Muy buenas gente del BrawlTube, aquí MySonExe con un nuevo vídeo explicando las misiones de la semana 4 que sí están muy interesantes y que van a requerir explicación. Y así que ya sabes, si es que quieres saber cómo hacerlas, este vídeo es el indicado para ti. Y si quieres más misiones del pase de batalla, pues lo encontrarás en el comentario fijado a la lista de reproducción. Y si quieres más guías, tutoriales sobre misiones del pase, noticias sobre Brawlhalla y mucho mucho más relacionado a este juego maravilloso, por favor deja tu buen like, suscríbete a este buen canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mi contenido. Créeme, me estarás ayudando un montón, nos estarás ayudando esta bella comunidad a formar más Brawltubers y no te vas a arrepentir. Y ahora comencemos. La primera misión que hice, Motes primero se sobreentiende, tienes que jugar... Cualquier tipo de partida online, ya sea todos contra todos, estriquia o experimental y todo tipo de ranking, apenas inicia la partida, lánzate emote, tienes que ser el primero y ser preciso, hacer 10 en total, o sea, 10 veces emotes primero, nada más. ¿Podrá ser tan rápido y completar esta misión fácil? La segunda misión también se sobreentiende daño por ataque fuerte con cañón. Tienes que hacer todo tipo de ataque fuerte con cañón, es decir, los Signatures o los Six, más Recovery y Ground Pound. Hacer 1500 de daño en total con esta arma demasiado notoria. La tercera misión, KOs con pistolas o plasters se sobreentiende. Tienes que hacer KOs o kills con estas plasters, cualquier tipo de ataque, 15 en total. Muy sencilla esta misión. Vamos con la cuarta. La cuarta misión que dice daño por ataque ligero con Katars también se sobreentiende. Tienes que hacer todo tipo de ataque ligero con las Katars. Y hacer 1500 de daño en total. Todo tipo de ataque ligero, los suaves, los ligeros y los aéreos. Menos recovery y ground pound. Para la segunda y la cuarta misión te recomiendo que vayas Lin Fei. Y ahí ya da todas tus variaciones para pasar el pase más rápido. Vamos con la siguiente misión. La siguiente dice, gana partidas con leyendas distintas que se usaron para ganar un campeonato 2 b 2 de BCX 2021. Pues te dicen distintas, ¿ok? Tienes que ganar con estas leyendas, por ejemplo. En Norteamérica es Booming Same Store jugaron el Undertaker, que se sobre el Tendic Store. En Europa jugaron Acme Blaze, All Green y Teros. Para South America jugaron este Hattori y Macho Man. Para Australia, Brin y Teros. Y para Southeast Asia, doble Brin. Entonces, en resumen, tienes que ganar con ya sea Thor, Ulgri, Teros, Hattori y Brin. Con una de esas cinco leyendas, completa lo que te dicen y estarás completando la misión. Y si no me crees, anda a ver las finales de las BCX dobles 2021. La sexta misión consigue KOs pasando de saltos de desplazamientos a ataques ligeros. Presta atención. Primero tienes que saber qué saltar, ok, muchos dirán saltar es fácil, sí, pero tienes que saltar específicamente haciendo un salto de desplazamiento, a ver, primero voy a poner al bot configurando, a ver, déjame ver, salto de desplazamiento, a ver, este es un salto común, como todos sabemos, y el salto de desplazamiento tienes que practicar bien, es hacer un salto y al mismo tiempo el dash, saltar y dash, salto de desplazamiento, salto de desplazamiento. Salto de desplazamiento Y que tiene esta misión especial Porque tienes que hacer un salto de desplazamiento Y al mismo tiempo ataque ligero Hay dos tipos de ataque ligero Los que es en superficie y los aéreos Te voy a enseñar de los dos tipos para que no te marees Ajá, este es un tipo Pero te voy a enseñar del normal Por ejemplo, a ver, haces esto, puff, listo Haces un salto de desplazamiento Salto de desplazamiento, toca la superficie Y puff A ver, voy a hacer, puff, uno No me sale, puff, uno, dos pero tienes que hacer KO, así que es una misión bien complicada que tienes que prestar atención. De vuelta con la vez tu wife Scarlet, de forma aérea es lo mismo. Salto de desplazamiento y al mismo tiempo el ataque aéreo, miren. Puff. Así nomás, tienes que practicar el salto de desplazamiento. Puff, salto de desplazamiento, salto de desplazamiento. Voy a configurar el bot en saltar para que sea más notorio. Esto es un normal, o sea, un side air normal y este es con aceleración. O sea, saltando, desplazándote. Salto de desplazamiento más el ataque aéreo. Salto de desplazamiento más el ataque aéreo. Te das cuenta porque cuando es un ataque aéreo normal es un poco más alto. Pero si haces un salto de desplazamiento más el ataque aéreo es un poco más bajo la altura. Ahí vas a notar la diferencia. Salto de desplazamiento más ataque aéreo. Puff, miren. Puff. Puff. Practica esto. Si te quieren que haga un segmento aparte, pues dímelo y yo te lo hago con mucho gusto. Puff, salto de desplazamiento. Cualquier tipo de ataque aéreo y ligero Down air, side air y neutral air Tú das cuenta, tienes que hacer eh, lo que te piden 5 en total Un poco complicada esta misión Pero si tienes precisión para hacer esta misión Pues lo pasarás sin ningún problema 
A ver, otra vez. Puff. A ver, puff. No quiere golpearse el bot. Ahí está. Puff. Saltó el lanzamiento y ataque aéreo. Repite esta parte si es que no entiendes. Y espero que te salga y completes la misión. Pasamos con la última que dice que los característicos de retorno se sobreentiende. Tienes que hacer que los característicos de retorno. ¿Qué se refiere? Los six. Un six que apunta para el lado lo lleva para el otro lado. Si es que hay un six apuntando para la derecha lo tiene que llevar para la izquierda. Y viceversa. Si es que hay un six apuntando para la izquierda lo tiene que llevar para la derecha. Te voy a hacer un ejemplo. A ver, con Scarlet sería este de aquí. Puf. Apunta para un lado, lo lleva para el otro. Y así sucesivamente. Se sobreentenderá con otras leyendas, ¿no? A ver, voy a hacer un ejemplo exactamente igual con, a ver... Las Blasters de Lucien. Blasters. Se sobreentiende. Puf, puf. Apunta para un lado, lo lleva para el otro. Esta misión creo que es sobreentendida. Puf, puf. Puedo hacer con un ejemplo de leyenda más para ya finalizar con el vídeo que se está haciendo muy largo. Diana. Diana tiene dos variantes de armas. Esta de aquí. Puf. Esta de aquí. Puf. Y luego tenemos esta de aquí. Puf. Y esta de aquí. Puf. Y bueno, hasta aquí dejo el vídeo. Punto final para estas misiones del pase que están un poco más interesantes que las otras. No tan ZZZ. Espero te sirva este vídeo tutorial. Y si es así, pues deja tu buen like y suscríbete para más contenido como este de Brawlhalla. Donde encontrarás todo tipo de este maravilloso juego. Y sin nada más que decir, pues haciéndole eh, en pro de Podpar, XT y Sayonara.